Okay. So, of all the network theorems na meron, si Mesh yung pinakagamit na gamit or parang most commonly used na way ng pagsasolve ng complex circuits na more or less merong higit sa dalawang sources or two or more sources yung meron sa kanya. Okay. So, Mesh, to start, is an application ng KVL. Do remember na KVL ay yung sum ng EMF sources which is equal sa sum of IR drops. So, ito yung gagamitin natin na concept para masagutan yung circuit na to. Sino yung inahanap? Halimbawa, gusto ko malaman yung current sa 1 ohm or K1 ohm. Ah, pwedeng K2 rin. K3. Ah, mas maganda. Hanapin na lang natin lahat. So, yun yung concept ng mesh. Yun yung pinaka-application niya. Okay, so step 1. So, yung step 1 natin ay mag-generate muna tayo or mag-form muna tayo ng loops either clockwise or counterclockwise. Kung na i-assign mo sa isa, yun na rin yung i-assign mo sa lahat. Okay, for this example, clockwise ang gagamitin natin. So, mga pag-generate tayo ng 1, 2, and then 3 na clockwise loops. Labelan ko na lang siya as I1, I2, and I3. Okay? Again, first step, mag-generate muna tayo ng loops, either clockwise or counterclockwise. Next natin, kina. So, application na tayo ng KVL. So, start tayo with loop number 1 muna. No? Okay? Loop number 1, meron tayong source, si 20 volts. Positive din na sa taas, negative sa baba. Tracing, kung saan siya lumabas, yun yung susundin natin na polarity. So, in this instance, Pasok sa negative, labas sa positive. So, meron tayong positive 20 volts. Okay? Check, may source pa ba na dinadaanan si I1? Wala na. So, move tayo sa IR drops. So, this is equal to... Okay. Intindi mabuti tong concept na to. Ano? Mesh, remember, sino yung nag-assign ng loop sa kanya? Tayo. Okay? Pwedeng clockwise, pwedeng counterclockwise to. And whatever in-assign mo na loop sa kanya... Sa una, i-assume mo muna na tama to. Okay? So, ulitin ko yung statement na sinabi natin. Again, assume mo muna na tama yung loop na ginawa mo. So, ano ibig sabihin nun? Kung ano yung tracing loop mo, halimbawa dito, sinusun ako si I1, positive siya. Kasi, assumption natin, tama siya. So, ano ibig sabihin nun? Apply natin. Sino yung mga dinaanan ni I1? I1, dumaan kay 1 ohm and 2 ohms. So, we have IR drops I1 multiplied by 1 ohm plus ah, so let muna natin. I1 again multiplied by 1 ohm plus I1 multiplied by 2 ohms. Pero para mas madali instead na ganyan gawin natin diretsyo na lang. Sino ang dinanan ni I1? 1 ohm saka 2 ohm. So, yun na yun. 1 plus 2 ohms. Ayan. Again, positive siya kasi sa una, i-assume natin na tama yung direction na in natin. <laughs> Double assumption pala. No? Okay. Then, ano pa? Uh, bukod kay I1, okay, may isa pa na current na dumadaan kay 2 ohms. Tama? So, mapapansin I1 pa baba, si I2 naman ay pataas. Ibig sabihin, hindi lang isang current yung meron sa kanya, so, may influence din yung si I2. Now, since I1 ay pababa, I2 pataas, so magkasalubong silang dalawa. Ano nalagay natin na sign? Plus o minus? Of course, minus to. Kasi magkasalubong sila. So, parang dalawang tubig na pinagbangga mo, mas mananay. Kasi yun mas malakas na current or yung mas malakas na flow ng tubig. So, in this case, we have minus I2 multiplied by 2 ohms. Okay, meron pa ba? Wala na. Move tayo dun sa next equation natin. So, kay loop number 2 naman. Okay. May source ba tayo? Check. Wala. So, 0. Next. Sulat agad natin to. I2. Sino yung mga dinaanan? 2, 3, saka 4. So, 2 plus 3 plus 4 ohms. Okay. So, this time, mapapansin na si I2 yung positive naman. Bakit? Kasi sabi nga natin, kung ano yung assume mo, okay, sa una, assume mo muna na tama siya. Okay? 
So, tinitrace ko si I2, clockwise siya, tama muna siya for now. Mamaya, makokorek ma ma naman natin or may tatama natin if ever man na mali yung assumption natin na to. Okay, then ano pa? Ano mapapansin? Sa branch na to, uh, dalawa yung currents kay 2 ohms, si I1 pa baba, I2 pa taas, kay 4 ohms naman, dalawa rin, I2 pa baba, I3 pa taas, so magkasalubo ko sila, since magkasalubong to, minus to. So, minus I1 multiplied by 2 ohms, and again, minus ulit I3 multiplied by 4 ohms. Si I2 yung positive, kasi siya yung tinitrace natin, itong dalawa, kasalubong niya. Kita? Okay, then, yung last natin, ay yung equation number 3. Okay, may source tayo, label na natin to, positive sa taas, negative sa baba. Ano mapapansin? Okay, pasok sa negative, ah, pasok sa positive, sorry, pasok sa positive, labas sa negative, so this will be negative 10. Wala na tayo ibang source pa. So this time we have I3 multiplied by 4 plus 5 ohms. Okay, next, minus I2 multiplied by 4 ohms. Tama, kasi sa branch na to, kay 4 ohms, dalawa yung current. I3 pa taas, I2 pa baba, si I3 yung positive kasi siya yung tinitrace natin. This time, minus si I2 kasi siya yung kasalubong naman. So, ano mapapansin, meron tayong 3 equations and we have 3 unknowns. Okay, so kung yung gamit yung calcio ay yung kasyo, most likely, yung aprobado pa rin ngayon sa board. So, punta tayo sa mode and then equation, mode 5. Mode 5 and then 2. Mode 5, 2. Yun yung 3 equations, 3 unknowns ko sakali. Okay. Simplify din pala muna natin ito. No? Say, yung format niya ay AX plus BY plus CZ equals to D or ito yung si I1 natin, I2, I3, and then ito yung voltage natin. Okay. So, sa equation 1, check I1. Okay. 1 plus 2. So, 3 siya. I2, negative 2. Ito. And 0 si I3. Then, may source tayo. Ito, 20. So, siya yung si D. 20. Next. Sa equation 2, I1 ay negative 2. Then, I2 ay 2 plus 3 plus 4. So, that is 9. Okay. Then, I3 is negative 4. Then, wala siyang source. Ito, kita. Ito. 0. So, 0 dito. Next. Equation number 3. Wala siyang I1. So, 0. I2 is negative 4. And then, I3 naman is 9. Then, for the source, natin na si V, negative 10. Okay, then, solve lang natin siya. No? I1, 7.673 amperes. I2, 1.509 amperes. And then, last natin is I3, negative 0.5. 44 amperes naman. Okay. So again, quick recap. Step 1, nag-form tayo ng loops. Step 2, equation. Step number 3, pwede mong gamitan ng algebra or mode 5 to sa calcu or yung 3 equations, 3 unknowns para mo kaya answers na to. Then, last step para sa mesh, para kompleto na, no? para makuha mo yung kahit anong current na Gusto mo ba kasi current kay 1 ohms, kay, eh, kay 1 ohms, kay 2 ohms, and so on. Okay. Last at, uh, na step ay yung direction correction to which. So, mapapansin, I1 ay positive. Ano ibig sabihin nun? This means na tama yung una mong assumption ng direction sa kanya. So, tama tong clockwise sa direction na to. I2 is also positive. So, tama rin to. And since I3 is negative, anong, anong ibig sabihin yan? Okay. Tama. Ibig sabihin na baligtad yung assumption natin ng current. So, the last step ay direction correction. So, instead na clockwise siya, 
gawin lang natin siya na counterclockwise. Yan, okay. So, ito na yung pinaka huling direction ng current natin. Okay. So, yun na. Ngayon, paano siya gamitin? Okay. Halimbawa, hinahanap yung current kay I1. Titignan mo lang kung sino yung current yung dumaan sa kanya. Kay I1, ang dumaan ay si ah, kay 1 ohm, ang dumaan ay si I1. So, yung current sa kanya ay 7.673 amperes. Okay. Next natin. Ano yung currents na dumaan kay 2 ohms naman? Dalawa. I1 pa baba, I2 pa taas. Since positive na itong mga ito, ano? Ay, sorry. Correct natin itong isa. Yan. Positive na rin siya kasi nabalik na natin yung direction niya. Okay. Whatever yung direction na nakalagay dito sa figure natin, susundin na natin siya. So, I1 pa baba, I2 pa taas, magkasalubong sila. So, minus yun. Okay. So, I1 is 7.673. Minus 1.509. Yung current kay 2 ohms ay 6.164 amperes. Kay 3 ohms, sinong dumaan sa kanya? Si I2 lang. So, yun na yun. 1.509. Kay 4 ohms naman, okay. Ito yung mapapansin. No? I2 pa baba. And since binaligtan natin yung current ni I3, this time si I3 pa baba na rin, so, since magkasabay silang dalawa, okay, i-add na natin siya. That is 1.509 plus 0.44. Okay, remember, plus na to kasi binilagtad natin siya. So, yung current kay 4 ohms ay 1.949 appears. And last natin ay yung kay 5 ohms, yung current ay si I3, so 0.44 amperes. Again, yan yung mesh analysis.